Добрый день, уважаемые трейдеры, с вами Академия Трейдинга и Инвестиций, меня зовут Пол Яктов Максим, и сегодня мы с вами сделаем небольшой обзор рынка. И мы с вами знаем, что на этой неделе у нас с вами не будет практически интересных новостей, за исключением нефти, которая ну, по традиции у нас по средам выходят отчеты по запасам. И кроме нефти у нас нет сильных новостей, которые повлияли бы на валютный рынок. И поэтому мы с вами будем рассматривать сегодня евро-доллар и доллар-канадец, потому что по ним есть достаточно интересные ситуации. То есть по евро-доллару эта ситуация, она фактически даже среднесрочная, долгосрочная, потому что... Сейчас, в данный момент, евро-доллар находится недалеко от тех площадок, которые мы с вами ждали еще в июле. То есть мы с вами охотились на эти площадки, но доллар начал сильно укрепляться на почти на пустом месте. И после того, как в середине августа у нас с вами тренд по доллару он переломился, то мы сейчас с вами видим евро-доллар недалеко от этих площадок. И поэтому я... Буду искать на ближайших американских сессиях какой-нибудь сильный сигнал для того, чтобы войти в покупки на перехай вот этих двух площадок. Потому что даже те продавцы, которые пытаются в рынок войти сейчас, в текущий момент, им рынок предлагает поставить свои стоп-лоссы только в единственное место, то есть в нашей с вами площадке. И больше их поставить физически некуда, эти стоп-лоссы, это ближайшие экстремумы. И поэтому я считаю, что это вопрос времени, когда евро-доллар окажется за этими площадками. Вдобавок ко всему, если цена закрепится где-то в этом районе, то есть в районе этих площадок, то мы с вами увидим закрытие месяца в качестве такого сильного пин-бара. То есть если открыть месячный таймфрейм, то мы с вами увидим вот такую картину. То, что август он обновил последние три месяца, то есть все минимумы за лето 2018 года были обновлены и я думаю то, что это может оказаться достаточно сильным среднесрочным сигналом на продолжение роста по осени, то есть евро-доллар может будет расти в сентябре-октябре и я думаю то, что это будет иметь под собой основание. По доллару-канадцу также я вам рекомендовал продавать после сигнала от 17 августа, который образовался в позапрошлую пятницу на новостях. И эта наша с вами идея, она отработалась, потому что я также продавал вместе с вами после этих новостей. И в тот день было выступление Джерома Пауэлла, и после вот этой долларовой разводки я увидел, что все-таки инициатива, она преобладает со стороны продавца, и после вот этого небольшого давления я продал и поставил свой стоп-лосс небольшой за объемы. И тейк-профит был установлен за минимум 9 августа, о чем я вам также говорил, что это ближайший интересный минимум, за который цена может сделать свой перелой и собственно вот она эта сделка которая закрылась уже спустя два дня после ее открытия и на сегодня на этом все с вами был полуяктов максим больших вам профитов и удачи